Okay, so hello and assalamualaikum everyone. So in this video kita nak discuss soalan question 3B pula. Okay, so soalan diberi dalam bentuk trigo, right? So let's uh, try to separate the variables dulu. Okay, so kita ada y dekat sebelah kiri. We have this cos y dekat sebelah kiri. And then we have dy dx. And then dia adalah sama dengan x square cosecant square y. Okay, so kalau tengokkan dekat sini, awak punya relationship di antara awak punya belah kiri dan belah kanan semuanya sebenarnya adalah multiplication. So kita ada cos y darabkan dengan dy dx and then we have x square multiply with cosecant square y. Okay, so everything dah darab. So senang sahaja untuk kita uh, split the variable sebenarnya. So kita ada this one y. Okay, and then this one is also y and then this one pun also y. So combine kan all this y together and then this dx combine kan together dekat sebelah kanan. Okay, so we are going to have, saya besarkan sikit. So, kita akan ada cos square y. Sorry, cos y sahaja. And then cos secant square y. dy, which is equals to x square dx. Macam ni. Okay, settle. So, dah split dah the variables. So, sekarang just put the charging sign, integral sign to both sides. Alright. So, untuk belah kanan, tak ada masalah untuk kita integrate. This one is very simple for us to integrate. The only problem that we have right now is kat sebelah kiri ni sekarang. Okay, so kalau sekarang awak tengok, awak ada cos y and awak ada cos secant square y. Okay, so saya tak suka bila saya punya function tu di dalam bentuk Uh, reciprocal trigo. Reciprocal trigo, trigo maksudnya adalah um, cotangent, cosecant dan juga secant. Okay, so dia ada cosecant dekat sini macam ni. So saya tukarkan bentuk dia naik ke atas. So dia akan jadi 1 over sine. Eh sorry, dia bukan jadi 1 over sine. So cosecant is 1 over sine. So bila dia duduk dekat bawah, kita boleh tukar kedudukan dia. So kita akan dapat sine square terus. So I will have cos y times with sine square y. Okay, yang belah kanan nak integrate terus boleh. Tak nak lagi pun tak apa. So that's it. Saya tak nak integrate lagi. So kita macam ni sahaja. Okay, settle. Alright, so tengok dekat sebelah kiri. Macam mana kita nak integrate this one? Okay, so awak ada cos y darabkan dengan sine square y. So dua-dua melibatkan trigo function. Okay, so kita akan follow tiga steps dulu maksudnya boleh tak nak integrate directly tak boleh okey so bila tak boleh integrate directly kita guna substitution so boleh tak nak guna substitution sekarang so tengok ada tak u yang sesuai untuk kita guna substitution so saya akan ambil u saya as sin square y eh bukan sin square sin saja so saya ambil u sama dengan sin okey so bila saya differentiate du dy saya akan dapat cos y. Okay, so one of the one of the tips that you can use uh, in order for you to know that whether your choice of u is correct or not adalah bila kita differentiate u, kita akan dapat cos y kan? Okay, so ada tak cos y di dalam awak punya function? So yang ini dah jadi u. Okay, and then this is the only left. So ada dekat sini. Alright, so maksudnya betul lah tu awak punya u. Okay, so sambung lagi daripada sini. So this whole thing has changed to u square. So mana yang belum jadi u square lagi adalah yang ini. Ini belum jadi u square. Ini pun belum jadi u square. So kita nak dapatkan cos y dy dalam kita punya expression. So macam mana kita boleh dapatkan dia? So daripada kita punya hasil differentiate ni. So dy ni bawa sahaja ke sebelah kanan. Okay, so kita akan dapat dekat situ du equals to cos y dy. Okay, settle. Alright, so let's substitute everything back. So, untuk yang sebelah kiri, kita akan ada integral. Okay, and then this one, the blue one has become du. Okay, and then this one, yang ini dah jadi u square. So, saya tulis dulu u square. And then saya letak di itu sahaja. Okay. So, belah kanan kita ada integral x square dx. Okay. Settle dekat sini. Right. So, let's integrate. So, kita ada u square du. 
So this one kita boleh integrate directly already. So apa maksud integrate directly? Maksudnya kita integrate dengan cara yang paling basic. Okay. So integration akan menambahkan kita punya power. So just copy back the u. And then 2 plus 1 is now 3. And then divide by our new power which is 3. Okay. So equals to yang belah kanan pun sama juga konsep dia. So dia jadi x kuasa 3 perkan dengan 3 tambahkan dengan C. Settle. This one. Okay, so kita substitute balik what is our u, u is equals to sine y. It's a cube one, so letak cube dekat sini. Okay, and then over with 3 equals to x cube over 3 plus c. Settle. Okay, so this is our general solution. Okay, so soalan minta kita cari particular solution. Okay, tapi kalau ikutkan general solution awak ni boleh tukar lagi bentuk dia. So, kita nak hilangkan 3 dekat bawah. So, saya akan darabkan everything with 3. So, I have sine cube y equals to x cube. And then plus with c. Kenapa dia jadi c sahaja? Sebab c times 3 will be just c. Okay, maksudnya constant darab dengan 3 which is also a constant will become constant jugalah. Okay, so this one adalah kita punya general solution. Right, so now let's find the value of C. Okay, so when X is equals to 1 over 2 Y is equals to pi over 2. Okay, so just substitute the value. So we have sine pi over 2 Letak cube dekat luar. Okay. So, itu adalah maksud cube tu. So, kita masukkan dulu nilai pada sign and then baru kita cubekan dia. Okay. And then, dia akan jadi sama dengan 1 over 2. Cube plus with C. Okay. So, sepatutnya ambil calculator. So, just tekan-tekan-tekan-tekan. So, you will get your C is equals to 7 over 8. Okay, now rewrite back your answer. Let me just copy everything. Paste it over here. Okay, and then plus C dah jadi plus 7 over 8. Okay, settle. So this is our final answer particular solution. Alright, okay, bye-bye.